días, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six y hoy amigos se a sus vídeos dejar con un tremendo partidazo que jugó el día de ayer, que por cierto estoy en directo en Twitch, lo hago siempre en directo en Twitch, en YouTube, estamos siguiendo la trayectoria, el camino, la superación, eh, 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 el cohete de equipo que tiene Koi en este Sitch Invitational, ya me eh, comprometí con vosotros, comprometí, está bien dicho, creo que sí, eh, bueno, ya dije que iba a reaccionar a todos los partidos de Koi en Rainbow Six, en este Sitch Invitational, y en ello estamos, así que pues hoy os dejo con el partido que sinceramente más me ha sorprendido de esta primera fase de grupo. La cual, pues, ha terminado con un buen final, con un final que yo creo que muy poca gente se esperaba En un grupo tan complicado, os recuerdo que en este grupo estaba W7M Un equipo brasileño que estaba sorprendiendo muchísimo y que me ha dicho un amigo mío que castea y que comenta Y que se dedica a todo esto, que es un equipo que está sorprendiendo mucho en su liga Que era un equipo con, con un potencial tremendo, de hecho hoy nos enfrentamos, la partida que vais a ver ahora Nos enfrentamos contra ellos, son unos completos bichos Y, y nada, también está G2, también está SSG, eh, campeón del Chichi Mitasional SSG, G2 ya os imagináis la trayectoria que tienen Y el EBIT Así que sí, eh, ha sido un tremendo partidazo eh, Espero que, que os vale muchísimo la partida Nada, disfrutarla, dejadme aquí abajo en los comentarios Si vais con Koye o vais con W7M <ríe> eh, Vaya nombre de mierda, en verdad eh, W7M, ¿cómo te llamas W7M? Es que ya me jodería, bro Gente, eh, espero que os vale mucho Y nos vemos en la próxima, ¿vale? Disfrutarlo, chao, chao 50-50 en el porcentaje de la partida Ganamos con un 52% Ojo porque la gente va con nosotros Ojo porque la gente va con Koi Vamos mis chavales que esto se gana va Juan de Rascacielos, mapa Elegido por Koi Vamos a ver, Pixie Van, va Pixie Van, va Vamos a ver qué baneamos Bueno, qué banean en este caso, el equipo de W7M y empieza defendiendo, banea una Illana. Ojo porque... Ahora venimos nosotros, baneamos un atacante y baneamos un defensor. ¿Qué vamos a banear? Una knock. Una knock, una... Una Dokaibi, ¿no? Que la estamos baneando muchísimo. Seguimos baneando Dokaibi. No queremos jugar contra Dokaibi. Esto es una completa barbaridad. Siempre cuando tenemos la oportunidad de banear un atacante, siempre baneamos a la misma. Dokaibi se va fuera por parte nuestra. Y defensor... Vamos a verlo ahora. Mira, también es un defensor que baneamos muchísimo No nos gusta para nada jugar contra él Y supongo que W7M como defensor Pues realmente no sé a quién va a banear ¡Apostar, amigos! ¡Apostar! ¡Predicción! ¡Apuesten! ¡Apuesten puntos! ¿Quién creéis que gana este partido? ¿Quién creéis que gana este partido? W7M... O Koi, os pongo en situación, ya estoy empezando a grabar, yo, o ya he empezado a grabar, Sosa, gracias por el follow. Koi a día de hoy va segundo de grupo con 9 puntos, W7M va con 11 puntos primero de grupo. Si ganamos este partido, si metemos los dos mapas y le ganamos a W7M, quedamos primeros de grupo. Pasaríamos al win bracket y con un partido menos... Eh, de, a jugar Así que, oye, pueden pasar Muchas cosas en esto Lo normal es que ganemos un partido Los dos mapas lo veo difícil Así que vamos allá Venga, va. Vamos allá, amigos Empieza la partida, comienza el partido de Contra W7M Ace, tenemos en este caso por parte de Leon Ash por parte de Spoit Deepak, que se ha pillado John Thermite Canto, una nomad Y Crane Una puta no Cojo con Crane que va a modo, modo Fragger ¿eh? Me gusta 15.000 puntos apostados a W7M ¿eh? W7M, perdón eh, 64% W7M 36% Koi, eh la gente va con los brasileños, va La gente va con los brasileños, va Hay que creer, amigos, que se puede Hay que creer, amigos, que se puede Vamos, Koi Este mapa lo hemos elegido nosotros Empezamos atacando, ya sabéis, como siempre digo Koi atacando es bastante, bastante flojo que cambiaremos el chip en este partido Bueno, veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa Ojo con el primer spam pick de la partida Acaba terminando en nada Mute que se la ha jugado un poquito Y como digo que no le sirve para absolutamente nada a ellos Que están defendiendo por la zona de abajo Tenemos una Zami salvaje por la zona de abajo Por la zona de baños Hay que llevar cuidado porque esa Zami Podría hacernos bastante, bastante daño De momento tomando la zona de oficina Spoit, que lo veo bastante confiante Tomando la zona bastante rápido Tenemos a un tío en tambor, es el Jagger 
ojo porque viene la Zame, o no sé quién coño es, se va para la zona de dragón del equipo de W7M, holdeándonos. Ya en la zona de Samurai. Ojo porque nos escuchan, saben que estamos puseando esta zona. Está jugando el muta agresivo en la zona de dragón. Tenemos una nómada ahí, así que no nos pueden pusear. Ojo, eso sí, porque nos podemos llegar a pensar que nos pueden pusear y por eso estamos holdeando esa zona. Spoit, que de momento le gustaría entrar a la zona de tambor. Hay un tío en la zona de Geisa. Vamos, Spoit, que se la pegas. Vamos, Spoit, que se la pegas. Parece que no va a abrir. Parece que no va a abrir ángulo. Dipe, que, que va a abrir en la zona de Geisa. Y esa Aruni, que ya no va a poder jugar, jugar agresivo como estaba jugando antes. Rompemos la Zami, que nos acaba de tirar. Justo el operador que está jugando en la zona de Tamor. Cuantas más a Zami nos tire mejor, porque se la rompemos bastante fácil. Y cada vez, como digo, pues tiene menos en la recámara. Ojo, porque siguen jugando agresivo en dragón y nosotros de momento que no hemos puseado absolutamente nada. Spot que se la juega. Spot que ya tiene tomado la zona de dragón. Acabamos con la vida del Muti de la Zami. Ojo, porque esto es buenísimo y literalmente tenemos la zona de dragón y la zona de tambor para nosotros. Eso sí, con rotación en el punto. Hay que llevar cuidado con eso, lo sabemos. Casi se la pega Spot. Refuerza en punto. Esto es buenísimo. 5 para 3, eh. ¡Ay! Ojo con esta Aruni que está jugando agresiva aquí. Spot que no le hemos podido hacer la rifle. Ha muerto en manos de la Aruni. La Aruni que se quiere encerrar completamente. Ojo con la piña. Sabemos que está ahí. ¡Nada! ¡Tocada! Vuelve a tirar otra. Se va. Muy tocada, eso es lo bueno Muy tocada, eso es lo bueno Eso sí, sigue holdeando la zona de Geisha Se va para atrás Qué bien cortado Azami tumbada Azami, digo... Efectivamente, Azami Ojo, porque estamos en un 4 para 1 ahora mismo, ¿eh? Estamos en un 4 para 1 y quedan 10 segundos Ojo, porque es el smoke y tiene dos humos restantes Nos lo podría complicar bastante Disparamos en primera ronda para gol Primera ronda para Cuy, amigos y amigas. Cuy ataque. Sí, señor, ¿eh? Sí, señor, Cuy ataques, ¿eh? Ojo, porque esto puede ser el principio de algo muy bonito en Cuy. Porque como aprendamos a atacar, ojo, porque podemos ser completos bichos y un completo peligro para por lo menos. Todos los equipos con los cuales nos hemos enfrentado. Así que, oye, yo muy contento. Primera ronda para nosotros. Buenísimo. Buenísimo, buen ataque. Buenísimo, buen, buen ataque. Veo la primera diferencia que he visto entre todos los partidos es que a Canto ya lo he visto estrenarse desde la primera ronda y eso me gusta. Que aparezca a Canto desde el primer momento, eso me pone muy cachondo, la verdad. Buenísima. Me gusta, vea, va. Vamos allá. Coy es el único team español o latino Diría que sí Aunque no lo sé Aunque no lo sé Confirmármelo vosotros Confirmármelo vosotros Es así Vale Vamos allá Seguimos Seguimos Ya le hemos metido una ronda Esto es buenísimo Un 4-2 para defensa Sería tremendo Os recuerdo que A partir de la sexta ronda ¡Qué buen tiro! ¡Sí, señores, Poi! ¡Sí, señores, Poi! A partir de la sexta ronda, amigos y amigas, hay cambio de bando. Empezamos matando. Solis, que acaba muriendo a manos de Spoy. De momento, 5 para 4 y acaba de comenzar la ronda. Hay que llevar cuidado con esto. Tenemos ahí a un defensor jugando en la zona de Giza. Creo que no lo hemos visto. Ahí lo hemos visto. Maravilloso. Ojo, porque estoy está ya puseando la zona. Qué grande. Después lo veo muy entendido, ¿eh? Lo veo muy entendido. Qué gran pusa acabamos de hacer. Qué listo ese Spud. Qué bien ha tomado esa zona rápidamente para acabar con la vida de ese Smoke. Buenísima, Kelly. Ojo, porque la Zami la tenemos por aquí. La acabamos de ver. Sabemos que está ahí. Vamos, Spud. Piquéatela. Piquéatela. Aguanta ahí. Oh. Ay, este Orix lo ha hecho perfecto. Ay, Dios mío. Buena. Buena, bien, Leo. 2-2. Ah. Aguantamos, 2-2. Qué pena, tío. Ese Orix lo ha hecho perfecto con el apoyo a la Zami. Ese spot lo ha hecho... Perfecto, pero bueno, ese Orix lo ha hecho mejor. Ha hecho muy bien ese Orix. Soy ese apoyo a la Zami, tío. Ese apoyo a la Zami... Por parte del Orix ha sido buenísimo. Cago en mi puta madre. 
Dos, dos, amigos. Un minuto y dieciocho, Ronda. Quedan muchísimo tiempo. Dipik y Grain vivos contra los dos en este caso. De W7M, equipo brasileño, club brasileño que va como completos toros, son Jesucristo. Es una completa barbaridad lo de este equipo. Pero sé que es cierto, amigos y amigas, que de momento todavía sigue viva la mejor dupla de lo que puede ser la competición. Me acabo de tirar un triple tremendo, pero la verdad es que Deep y Crime me parecen jugadores increíbles. Son demasiado buenos. Y ojo porque esto, como digo, todavía no ha terminado. Quedan 45 segundos. Deepak droneando la zona. No hay nadie en la zona de, de patio. Así que yo lo que haría sería tomar ya ese tipo de zonas. Ojo, porque la Zami está holdeando la zona de dragón. Aquí la vemos. Hay que llevar cuidado con el, con el kite porque no sabemos de su posición. Decidimos tomar la zona de dragón. Ojo porque tiramos un humo... A la zona de Samurai, tenemos que romper la Zami. La Zami que podemos llegar a saber que está en la zona de escaleras porque hay no, no hay muchas más posiciones. Hay buen tiro por parte de Kren. Ojo porque esto es una situación de dos para uno. Ojo porque el único que queda vivo es el defensor Kaiz. Lo hemos agachado, no lo hemos visto, no me lo puedo creer. No lo hemos visto, no me lo puedo creer. No lo hemos visto, no me lo puedo creer. Estamos plantando. Hay que jugar con calma, estamos plantando. Hay que jugar con calma, estamos plantando. Acabamos de perder esta ronda. Acabamos de perder esta ronda que estaba completamente ganada para nosotros. Hemos tenido una mala suerte brutal. No nos la hemos querido jugar al, al 2 para 1 porque no sabemos si estaba cerca o si estaba lejos. Hemos perdido una ronda, se nos acaba de ir una ronda, amigos y amigas, súper super de cara para nosotros. Madre de Dios. Madre de Dios, esta ronda era nuestra. Ya empezamos a dropear rondas, amigos. En este tipo de, partido, en este tipo de partidos, perder rondas como estas son rondas que marcan el partido completamente. Qué pena y qué mal timing que no hemos visto al Caiz cuando estaba cruzando por la rotación, agachado, y ese Cermen no lo ha visto. Qué mala suerte. Se movió con una sabandija, sí, sí. Yo me pensaba que lo había visto, no lo había visto. Mal. Qué pena, tío. Qué pena. ¿Cómo no lo vio? Eso es lo que me pregunto yo. Eso es lo que me pregunto yo. Pero bueno. Seguimos, amigos. Seguimos pedaleando. 1-1. Uno, uno. Vamos a ver si podemos meter alguna que otra ronda más. Un 4-2 para defensa sería espectacular. O incluso un 3-3. Bueno, un 3-3 sería soñar muchísimo. Pero bueno. Hay que confiar. Hay que confiar, chavales Leon que se pilla un Thatcher Seguimos prácticamente manteniendo la misma setup Cambiando ese Thatcher esta vez Pero... Seguimos manteniendo prácticamente la misma setup Ese Thatcher por esa Nomad que se pillaba antes Canto Ahora Canto se ha pillado un Sledge Vamos a ver cómo replanteamos este ataque para la zona de karaoke, pero me ha tocado la ronda anterior, ¿eh? Era muy para nosotros, ¿eh? Colocamos Claymore en la ventana. Bueno, mejor no hablamos de las Claymore porque la verdad que ayer casi nos llevamos un susto brutal. Pero bueno, abrimos ya la puerta de pasillo, la cual está defendiendo... Un defensor de W7M. Sledge, puseando ya la zona de cocina. A ver si podríamos tirarle una, una granadita al tío que esté jugando en Geisa. No hay nadie jugando en Geisa. Lo que sí tenemos es al Jair jugando por el pasillo cerquita de Geisa. Ojo, porque hay un tío bajando agresivo en las escaleras principales. No termina de bajar las escaleras, se sube. Escaleras negras, perdón. Ojo, porque tenemos a la Zami en la zona de, de Geisha. No lo sabemos, obviamente. Ojo, porque la... La Aruni que se lleva a un tío. A un tío que estaba fuera de, de Geisha. Y nos quedamos en 5 para 4. Se ha llevado a Leon. Vaya, hostia, la ha tenido que pegar. No tenemos de Fusher. El de Fusher está dropeado, pues, en lo más profundo del mapa. No era mala esa piña. No terminamos de encontrar a nadie. 57 segundos restantes. 
Intentamos llevarnos una kill desde abajo, pero lo tenemos muy difícil. 50 segundos. Esta ronda con esta Aruni se nos ha complicado muchísimo. Ojo, porque se puede oler que a lo mejor se hace un run out bastante importante. La piqueamos y, mu y, y muere. Piquea y muere. Vaya granada de impacto nos acabamos de comer. Va. Vaya granada de impacto nos acabamos de comer. Qué bien defendido por par de W7M. Ronda perdida por parte nuestra. Eh, GG's. La verdad, no hay mucho más que decir. La grasa de impacto es de cuando quitan tanta vida, tío. Es que te ha tenido que dar muy de lleno para que literalmente de dos granas de impacto te baje el 100% de la vida. Literalmente. Te tiene que dar muy de lleno, tío. Te tiene que dar muy de lleno, tío. Pero bueno. Yo qué sé. Yo qué sé, la verdad. Tío, de verdad, eh. Estoy cansado, tío. De las... De las... De las... Eh, de las menciones de cuentas falsas, tío. Etiquetándome todo el rato como que he ganado... Yo que sé, un sorteo de no sé qué historia, ¿sabes? Qué puta pesadilla, tío. Tenemos que jugar de agresión, solo están aguantando ángulo. A ver, es que es lo que tienen que hacer como defensores, ¿sabes? Realmente... No sé, ¿sabes? Gracias por el follow, amigo. Gracias por el follow, Reckless. Grande Reckless. Yo lo bloqueo. Ah, pues sí, pues podría bloquear, eh, bloquearlos. Es que te puedes creer que no te va a nadie bloquear en Insta, tío. ¿Te lo puedes creer? Uh. Bueno. bueno, por lo menos le hacemos la red flag. No está mal. Está bien. Por lo menos le hacemos la red flag. No está mal. Cuatro co para cuatro. De momento que no podemos abrir Geisha. Tiramos el Thatcher y ahora sí. Eso sí, hay que llevar cuidado con el tío que está jugando en la zona de almacén abajo. Porque nos podría joder bastante. Están jugando en la zona de cocina. Hay que entrar cuanto antes mejor a Geisha. Ojo porque Deepak ya se encuentra en la zona de tambor Tiramos piña para intentar llevarnos al tío de pasillo Pero se va atrás Se va atrás Aguantamos Aguantamos, va Minuto 42 de ronda un tío jugando en las escaleras principales. De momento, un minuto 28 y no hemos empezado a hacer absolutamente nada. No sabemos lo que hacer. Laruni intentando encontrar a alguno de nosotros. Que estemos por la zona. Ojo, porque Canto se carga perfectamente a ese momento que estaba jugando en la zona de oficina. O el salón del té, mejor dicho. Ojo, porque esta Frost está holdeándonos el ángulo perfectamente. Por favor, no mueras, Nock. Por favor, no mueras. Solo te pido que no mueras, por Dios. No piques, Nock. No piques, Nock. Nock, no piques. Ah, oh, no vamos para abajo, perfecto. Se va para abajo, perfecto. Vale, 4 para 3, amigos. Vea, va, 45 segundos, tú. Queda poquito tiempo. Tenemos que empezar a hacer cosas. Ojo, porque canto, se carga otro más. Nos quedamos en una situación de 4 para 2. Esto es buenísimo para nosotros. Y 35 segundos restantes. Hay tiempo para formar un ataque bastante bueno. Ojo, porque Crane intenta encontrar a esa Aruni. De momento, que la Aruni nos está intentando encontrar. Nos están spotando. Dando nada, tenemos un poco de suerte. Bueno, por lo menos hemos plantado. Por lo menos hemos plantado. Eso sí, Laruni sabe la posición de la NOC. NOC, no piques por tu madre, se va. Maravilloso, 35 segundos y bajando. Tienen que intentar plantar. No me lo puedo creer que va a desplantar así. No me lo puedo creer que nos va a defuchar. Buena, buena. Aguanta, aguanta. Tenemos tiempo, lo matamos. Buena. Buena, 2-1. Nos pierda por la. Bien, buena, canto, sí, señor. ¡Nice!
Bien jugado, tío. Veo a Canto hoy muy bien, ¿eh? Veo a Canto hoy muy bien, ¿eh? Muy bien jugado, tío. Sí, señor. Qué buena, tío. Veo a Canto muy bien hoy, ¿eh? Qué buena, tío. Qué bien jugado. Mira aquí, bueno, por lo menos hemos hecho tiempo. No está mal. Pero si no lo sabías, Crane es el mejor jugador del mundo de Nock. Main Nock, main Nock desde hace años. Con diferencia. Va, chavales, va 2-2 en el marcador, no me lo puedo creer 2-2 en el marcador Ahora mismo estamos en una situación buenísima ¿eh? Ojo porque como le metamos más de un ataque Ojo con que Porque como le metamos ahora más de un ataque Yo me vuelvo loco ¿eh? Yo defusé para otra vez de la pared y me pegaba un tiro Es que podía pasar, podía pasar Lo había hecho muy bien, pero hemos aguantado mucho Hemos aguantado muy bien, hemos hecho tiempo bastante bien. Vamos allá. Joder, Juan, ¿no? qué locura. Cuando seguían siendo Rogue, la, la anterior Bayou utilizó no todas las rondas del campeonato, excepto si la banegaban por él. Hizo KD de dos y pico. Qué locura, tío. Qué puta locura, tío. Va, queremos pusear la zona de ace Estamos ya dentro Spot, tomando ya la zona, eso sí Por favor que te droneen Spot Y no pushes zonas sin droneo Ojo porque podrían estar a, O podríamos buscar algún enfrentamiento Con el tío que nos está jugando en T No sabemos que está ahí Hay que llevar cuidado con ese tío Eso sí, está Metido en T o oh, está exacto, está metido en T y creo que no lo sabemos. Esto es un problema, ¿eh? Está metido en T y creo que no lo sabemos. Esto es un problema, ¿eh? Está metido en T y creo que no lo sabemos. Esto es un problema, ¿eh? Exacto, no lo sabemos. Muy XD, la verdad. Increíble. Después que está tocadísimo. Sabemos dónde está este tío. No, increíble Este tío literalmente nos acaba de romper eh, Por la mitad Este tío nos acaba de romper por la mitad Bueno, este tío Este tío va volando tú. Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad No hemos droneado a ese tío de dedo Bueno, cuatro caen segundos, sí, sí Increíble, tú Increíble, tú bueno Va, este tío va volando este tío va volando. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ese tío va volando. Tú. Es que somos buenos, tío. Que esta gente son, son muy buenos, tío. Son muy buenos, tío. De verdad, no tiene sentido. Bueno, repetimos la misma setup, cambiando en vez de ese Thatcher por esa Nomad. Pero repetimos la misma señal, eh, setup, amigos. Se señal no, setup. Estoy, estoy, estoy dormido, me he mi puta madre. Voy a ir a por un plátano, tú. Necesito espabilarme. Esto que me duermo. Ojo porque se la quiere jugar la Solis. Supongo que simplemente para romper algún que otro dron, pero no acaba viendo absolutamente nada. Ojo porque ahora van a ir a buscarte y obviamente ya lo sabes. Y se va a quedar por la zona a ver si se puede llevar a alguien. Muchas gracias por el follow. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos, tío? 
Ojo, porque abrimos ya la zona de oficina Dro Droneamos la zona Parece ser que queremos entrar por aquí Pero la zombie está bastante cerca Bueno, un C4 perfecto por parte de guarda 5 para 4 Buena, Leon Leon, que acabo con la vida De Warden Ojo, porque la Zami también está cerca La Zami que coge se va La Zami que coge se va Hasta con un tío dormido, amigos y amigas Nos la lía No me lo puedo creer De momento, 3 para 3, situación Completamente equilibrada para los dos equipos Obviamente esto favorece más para los defensores Leon que se carga a Volx Así que ojo porque Todavía esto no ha terminado 3-2 ¿eh? Ojo porque todavía esto no ha terminado 3-2 Hay que dronear y jugar con calma Por favor ¿eh? Hay que llevar cuidado con este tío De dragón porque de verdad Si no sabemos que está aquí y no lo droneamos Tenemos tiempo de sobra Por favor yo pido que no muramos ¿eh? Por favor yo pido que no muramos Julio Jugando a en la zona de tambor Solis Que se va a cargar a canto porque no ha droneado una puta mierda Me cago en toda mi puta madre Bueno, pues... Dos para dos, amigos Dos para dos, amigos Ojo porque Leon ya se encuentra en esta zona Creo que el smoke no se lo huele Aunque lo voy a escuchar ahora encima coma Parece ser que no, que no se había muerto Ojo porque esto es un dos para uno Solis que se encuentra fuera del punto Solis que se encuentra jodeando el pasillo Se quiere ir para atrás, no puede Ojo porque ve un dron nuestro La zona del punto Parece ser que quiere rotar, lo sabemos Vaya hostia, nos mete y amigos, amigas, esto es un uno para uno Vale Esto es un uno para uno Vale Ojo porque sabe dónde está, no va a matar Ojo porque sabe dónde está, no va a matar Dropeada, y bien agruparse, sí Dropeada La verdad que sí La verdad que sí La verdad que dropeada brutal No entiendo por qué Canto pusiera eso sin ningún dron no entiendo, pero... Va. ¿Qué chita está la Solis? Bueno. Bueno, pues cambio de banda, amigos. Cambiamos 4-2. Oye, no es un mal resultado. Sí que es cierto que hemos perdido rondas que no deberíamos haber perdido. Podríamos ir incluso 3-3 y irnos al cambio de banda con un 3-3. Pero bueno, no ha podido ser. 4-2 en el marcador. Igualmente es un marcador que nos favorece a nosotros, creo yo. Vamos a ver la defensa, que es lo que de verdad sabemos hacer. Y vamos a ver si esto lo podemos remontar. Buenas, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? O sea, os recuerdo, amigos, que podéis dejar un follow en Twitch. Estamos con drops Exclamación drops y exclamación inventario Para que sepáis Cómo van vuestros drops Cómo van vuestros sobres Cómo van vuestras cositas Que como digo es completamente gratis Conseguirlas simplemente tenéis que vincular vuestra cuenta Y ya os dan cosas por ver el directo Aparte también para la gente que lo esté viendo en Youtube Es completamente gratis Que dejéis un like y os suscribáis al canal porque si te gusta el R6, amigo, pues aquí, aquí me tienes, ¿no? Aquí me tienes, la verdad. Todos los putos días. Bueno. Vamos a la defensa, vea, va, confío. Parece ser que queremos jugar agresivo en Geisa. Hemos abierto, hemos dejado abierta la pared. Ojo, porque podríamos jugar agresivo y creo que esto el equipo de W7M no se lo puede esperar porque no tiene ningún dron por la zona. Ojo, porque a lo, a lo mejor esto nos puede salir mejor de lo que pensaba. Parece ser que no nos la queremos jugar. Reforzamos la zona de Geisa y nos vamos para atrás. De todas formas es el partido que mejor estamos atacando Sí, a ver, no hemos hecho un mal ataque, pero bueno No está mal Canto es que, a ver, ha empezado muy bien Canto Espero que en defensa Canto también le siga yendo bien 
Vale. Dos minutos de ronda. El equipo de WM que es W7M que se dispone a abrir la zona de guisa. Sledge. Que está ya en la zona de cocina. Nosotros que tenemos que aguantar. Droneando. Escaleras negras. Hay que llevar cuidado porque no parece ser que quiere tomar esta zona bastante rápido. La vuelve a dronear para asegurarse. De que no hay nadie por la zona Y amigos y amigas van a, va a entrar como una loca ¿eh? Va a entrar como una completa loca ¿eh? Ojo porque esto Puede ser malísimo Tiran un Leon para combinarla con la NOC Rompe la alarma Sabemos que ya está ahí Nos lo podemos llegar a imaginar Ojo porque Pia y nos mata Nos mata con la piña Increíble bueno, buen tiro Bien Dipek Buen tiro por parte de Dipek Buena rifraja ahora Por parte de Dipek Leon que acaba Con un tío que está jugando en la zona de X Esa granada que no va a impactar en absolutamente nadie Ojo porque queda un minuto de ronda Leon que juega O que está jugando mejor dicho en la ventana de karaoke Sledge Tomando ya la zona de escalera negra Aunque ya lo sabemos, la Valkyria ya lo sabe Bueno, el Warden en este caso Sabemos que está el tío jugando en escalera negra Es un 4 para 3, hay que aguantar no tenemos que piquear, hay que aguantar Leon que entra con, con el Sledge por la zona de escalera negra Pero se va para las escaleras principales Se va para las escaleras principales Y no se quiere calentar mucho la cabeza Ojo porque aquí Leon está jugando agresivo Se puede llegar a oler que hay Estuviese un atacante pero se ha ido fuera y no se la quiere jugar. De momento, Sledge, que no se atreve a subir la trampilla, le marca al Leon para que le intente hacer la cobertura. De momento, que nosotros jugamos pasivos, jugamos tranquilos. 15 segundos de ronda y tiene que pushear el equipo de W7M. Sledge, que se lleva un tiro por parte de su compañero. Dipe, que acaba con la vida del Sledge. Qué bien, crea encargándose a este ace. Bien jugado, 4-3. Bien jugado, 4-3. Buena. Este territorio sí, se puso nervioso. Se puso nervioso, mi colega. Qué bien jugado, sí, señor. Qué buena, tío. Qué buena, tío. ¿Cómo es, cómo es que se ganan sobre gratis, bro? Se ganan sobre gratis vinculando tu cuenta de Twitch y viéndome directo o cualquiera que tenga drops. Vamos, chavales, que remontamos esto. Canto con vos tranquilamente podría ser y vais jugando el, el Euro 6 o no, es una locura, tío. Es increíble, es increíble. Por cierto, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí? Joder, estamos troneando literalmente. Nos la puta ayuda a perder un dron. Ah, bueno, no, no, es el equipo de WSTM. Pues parece ser que el equipo de W7M, amigos y amigas, no sé si va a pulsar por la zona de abajo, pero tiene una setup de rushear un poquito bastante con una, con una Jen, con una Maru, con un Change. Ojo con este ataque. Ojo con este ataque. Por acá viendo el partido un rato. Grande, bro. Me alegro, tío. Ojo con el bandit que nos está jodeando la ventana y ese pixel es terrorífico. Abros el bandit son nosotros. Me cago en mi puta madre, no me entero. Es verdad, se estamos defendiendo. Pues ese pixel es buenísimo por parte del bandit, eh? aunque parece ser que ya se ha bajado porque no se termina de confiar. Se baja y se sube, se baja y se sube. De momento, el equipo de W7M que no puede abrir la brecha. Sense que acaba muriendo a manos de canto. Buenísima kill. Ojo porque esto es un 5 para 4, esto es buenísimo. Canto que acaba con la vida de, con la vida de Sense. De momento que parece que el equipo de W7M se repliega un poquito y se va a pusear la zona de Geisha. La mano jugando con la escopeta y se la puto suda. Es increíble, ojo, porque después está por la zona de tambor. También creen. 
Intentando hacer un poco la del sándwich. Se tienen que apoyar los dos. Tienen que jugar los dos juntos, por Dios. ¿eh? Que no muera uno y literalmente no sirva para absolutamente nada. Nos rompen el escudo de, de dragón. Entran para la zona de T. Ojo porque la posición de Crane es buena. La dejamos sin Jor, muerta. Ojo porque Leon acaba con la vida de Ash. Spot, que aquí está bastante, bastante jodido, pero lo hacemos muy bien. Spot, que le mete un tiro de locos a este y se carga a otro, tú. Qué bueno es, me cago en mi puta madre, tú. Qué buenos somos, tú. Me cago en mi puta madre, qué buenos somos, tú. Qué buena, hermano. Cinco para uno, ronda para Koi, tú. Cinco para uno, ronda de Koi, tú. Me cago en mi puta madre, qué buena, tío. Qué buena, tío. Dios, vaya hostia, le ha pegado, bro. ¿Cómo se ha cargado dos tíos que estaban ahí entrándole por tambor y se la pela, tío? Qué buena. Bueno, pues esto es ronda para nosotros y esto no se complica mucho. Hay que jugar con calma que los brasileños van volando. Hay que jugar con calma que los brasileños van volando. No piquemos, por Dios. El tío aquí que tenemos es Spud jugando en las escaleras. Es buenísimo, muere. Spud es muy bueno, bro. Spud es un, es, un tío, es un tío que está a otro nivel, tío. Es muy bueno, bro. De verdad, ¿eh? Mira qué hostia. Mira, mira. ¡Oh! Me cago en mi puta madre la primera kill, tío. ¡Qué buena, cabrón! ¡Dios! Spoit es una locura, tío. 4-4, qué partidazo, ¿eh? ¡Qué partidazo! ¡Qué partidazo, tú! Vaya partidazo. Bien, que sigan así, por favor. Esto, esto pinta muy bien para nosotros. 4-4, ¿eh? seguimos a tope. 4-4, ¿eh? seguimos a tope. ¿eh? Venga, va. Nos hemos pillado una Frost Nos hemos pillado un Castle Defensa rara por parte de Koi Una Solis, una setup que no estamos acostumbrados a verla Pero bueno, vamos a creer, vamos a creer, amigos En que esto pueda salir, ojo, porque estamos haciendo aquí Spam Pick Nos la jugamos, creo que lo saben Nos vamos para atrás, no te la termines de jugar a... Ya está, por Dios, qué buena Deepak, tú Qué buena Deepak, tú ¡Qué bien, sí, señor! ¡Mira cómo se ríe y se la pela, tú! ¡Se ríe y se la pela! ¡Nos estamos follando los brasileños, bro! ¡Vamos, mis chavales! ¡Va! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Buena! Ojo, porque están ya por la zona de almacén En la Ico, el equipo de WL7M Dos minutos 23 de, 23 de ronda Parece ser que no quieren pusear la zona de arriba Parece ser que quieren pusear directamente la zona de punto Eso sí, nosotros tampoco estamos defendiendo la zona de arriba Es mentira Tenemos a uno Tenemos aquí a Canto Ojo, porque Canto aquí tiene que aguantar como un tanque la Twitch que acaba con la vida de Leon, no me lo puedo creer La Twitch que acaba con la vida de Leon, no me lo puedo creer 4-4, bien, muere, muere, muere ¡Buena! ¡Buena! Dipe que acaba con la vida de la Twitch Ojo, porque el capitán parece ser que quiere entrar al punto No lo puede hacer porque está canto arriba La Ico, qué bien, canto, qué bien, canto, qué bien ya está, aguantamos, aguantamos. 3 para 2. Ojo con esta IQ que está fragueando absolutamente todo. Las que se ha cargado al canto, no sé ni cómo. Me cago en mi puta madre. 2 a 2, minuto 30 de ronda. Minuto 30 de ronda. Tienen tiempo de sobra para hacer cualquier cosa. Ojo porque la IQ está droneando en la zona de bar y creo que lo sabemos. Spoit aguanta por Dios. Spoit aguanta por Dios, dime que sí Dime que sí No, no piquea No se la quiere jugar Ay, si picaba se la cargaba Están plantando ya la zona de cocina Están plantando ya la zona de cocina Acabamos de hacer una dropeada tremenda Acabamos de hacer una dropeada tremenda Ay, de verdad, tío. Acabo de hacer una dropeada tremenda, tío. Ojo, 
Oh, and I'm a bit curious what happened there. What happened is I got that thing that no bad at me. Through um I IQ was being spotted out by the Prisma. So it's pointing exactly where it was, but Se ven más drops en la partida que lo que regalan ya, tío. Es increíble, tío. Pausa técnica por parte de Koi, supongo, ¿verdad? Diría que sí. No me lo puedo creer, tío. A ver qué dice mi colega. They're just gonna keep doing that whilst the rest of the main push is so slow. Like, just kind of like SSG, but a little bit faster, a little bit better on that gun skill when they're on their own Right? And they love to rotate. When it goes wrong, they rotate. They're kind of overcomplicating it a little bit. So the biggest and best thing you can do is to just relax. Alright, boys? Yeah. Look out for that fast entry. Once he's dead, the rest of them. They're gonna take an extra 30 seconds, alright? Alright, no worries. Use your Michaels, use your 321s, let's fucking go! Yep. Baba Bicha Vale, ba! Say yes, sir. Baba Bicha Vale, ba! I stand with me, P. This is the thing, I, I love listening into coaches. I think we get a real good taste of what they can sort of bring and evaluate. Yeah, Mipi Franco, la verdad que sí. Time has been known in the scene from our side of things as a huge brain, as a great yeah. idea person. Baba Bicha Vale, ba! Obviously, we came from the era we've been around a very long time. We got uh -huh. to see him as a player. We got to see him as a player with Leon, uh, however many times, and even before that. And that's the sort of thing is we can talk about and reminisce. But now, new views. Hemos cambiado un poco la setup, eh. Nos hemos pillado un, un guamai. Antes a la isla que se la ha pillado a Canto y no le ha terminado de ir tan mal. Vamos ya con ese guarden típico de Dipe que, que ayer vimos. O prácticamente en todas las rondas en el mapa de banco Creen que se pilla a la Libby Una setup bastante agresiva, eh Una setup bastante agresiva, eh You know they call tactical timeouts, but what do they exactly say? What do they do? I think for new inspiring coaches as well, I think this is like a really good way to look at it and maybe improve yourself as well. See what they talk about. Don't overcomplicate things in your tactical timeouts. Either way, maybe he was right. You get that first kill, they over rotate. And look for that weakness. When they find it, they commit to it. And The small rotation we had earlier is what lost Koi that round. It started off so strong for them. Let's see if he's right on this. The first attempt. Vamos allá, chavales, por Dios. Weakness, they have been, as we said. No entiendo lo de la ELA, Pablo. Pues antes ha funcionado, tío. Antes ha funcionado, tío. ¿Qué crees que te diga? Antes a Canto no le ha ido mal, tío. Ojo, porque la NOC ya se encuentra en la zona de abajo. Ojalá tire una piña porque no estamos por esa zona. Sería una piña completamente desperdiciada. Leo, que se come la trampa de ELA que está en la zona de Samurai. Crane, que está por la zona Ojo, porque también está Canto y está Spoit Bueno, en este caso ha sido Spoit El que se ha pillado la isla Bueno, pues se carga a Leish Haciendo el run out tremendo Es increíble Spoit de lo bueno que es No tiene sentido, ojo con la, con la knock Vamos que nos la cargamos, nos la cargamos Vamos que nos la cargamos, nos la cargamos 5 para 3, va Calma, calma que lo tenemos Calma que lo tenemos, va. Calma que lo tenemos, va. Calma que lo tenemos, va. Ojo. Buena. Bien, Spoit. Listo, Spoit. Canto, que también se lleva la kill. De otro jugador de WSTM. Esto es un 5 para 1. Y esto que va a ser ronda para Koi. 5 a 5 en el marcador. No me lo puedo creer que le estamos peleando a W7M, el campeón del grupo número A. Con 11 puntos, amigos y amigas. Qué bien estamos jugando, ¿eh? Qué bien estamos jugando, ¿eh? Se puede reclamar mandando un ticket a Ubisoft, eh, Clavio, no con otra cosa. ¿Cuándo acaba la fase de grupos? Creo que ya termina hoy, tío. Mañana no hay partidos, creo, ¿no? ¿Mañana hay partidos, gente? Buenas, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Mañana hay partidos, gente? Creo que no, ¿no? 
Bueno, yo, si hay partidos, yo mañana no podré darlos, creo que no. Igualmente, se descansa mañana. Pero yo mañana me voy con la familia todo el día. Me voy a un buffet de Murcia muy top. Bueno, ya verifiqué mi cuenta. ¿Cómo sé si me dan mis sobres? Pues exclamación inventario. Y ya está. Ve tu inventario y ver si, y ver si, te, están, si te están dando los sobres. ¿A qué buffet vas? Es a uno que está eh, por el... Que se llama el acuario, creo, ¿no? Creo que se llama el acuario Está para... Tirando para el mar menor ¿Sabes? Tirando para el mar menor Que el buffet... Eh, tipo... Es fuera y dentro ¿Sabes lo que te quiero decir? Es, es un pedazo de, de buffet que flipa Si nos vamos toda la familia mañana eh, Llevamos sin ir un año así Y... Y vamos mañana. Sí, he ido varias veces. Eh, pues esto. Se llama el acuario, ¿verdad? Es el acuario, ¿no? Es que yo he parado los nombres. Mañana, Blue. Ah, maña, mañana sí que hay. Mañana hay partidos, gente. Bueno, pues yo mañana estaré fuera de casa todo el día. A la Zuna Fist Clan vs Team Shake ¿Y ya está? Mañana juega a Koi es lo importante Es lo único que me importa a mí Y ya mañana empiezan las eliminatorias Diría que sí a ver, si mañana hay partidos, diría que ya lo de mañana son las eliminatorias, ¿no? Creo. Es que no sé, no tengo ni idea. Dragon, muchas gracias por el flow. ¿Eres hijo único o no? Tengo un hermano mayor de 21 años. Yo tengo 17. ¡Uh! ¡Oh! Está completamente enfermo este tío y se la ha sudado, tío. Está completamente enfermo y se la ha sudado, bro. Te lo prometo. Está completamente enfermo esa ciudad, tío. Buenas, Stranger. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ojo porque el equipo de W7M se encuentra ya en la zona de tambor. Quieren tomar la zona de Dragón también. En montaña. Que está, que está aquí bastante, bastante travieso. Intentando sacarnos aquí. Estamos muy difícil. Madre mía, que nos hemos salvado, no me lo puedo creer. Madre mía, que nos hemos salvado, no me lo puedo creer. Nos hemos ido, no está mal. Hemos hecho perderles un montón de tiempo. Quedan 40 segundos de momento la no que sigue en la zona de tambor toca aguantar amigos quedan 40 segundos ojo con ese montaña que es súper peligroso julio que se encuentra fuera del bridge de la zona de de, de escritorio o de como sea montaña muy tocado ojo porque montaña se la podría jugar y si nos cargamos al montaña sería buenísimo dime que sí dime que sí creen que se carga uno león que se carga otro ojo porque el montaña nos termina matando ojo porque león se carga al montaña esto es buenísimo uno para tres vamos <risa> Buena, bro Qué bien, Crane, qué bien, Deepak Nah, son muy buenos, bro Qué puta locura, tío Joder, bro Nah, estamos sonrientes me, me, Nos veo muy bien, eh Nos veo muy bien, eh, chavales Nos veo muy bien, eh, sonrientes así y tal No sé qué Nah, nos veo muy bien, eh Nos vemos muy bien, eh en defensa somos, somos un puto muro. No, no, es una barbaridad. ¿eh? Es una puta, es una puta barbaridad. ¿eh? ¿Qué batalla le estamos dando? Ya ni G2. Ya ves, tío. Qué locura, tío. Qué locura, qué bien estamos jugando, tío. Uno más y el siguiente partido y pasamos primero. Vea, va, pero hay que ganar primero, hay que ganar primero. Hay que ganar, hay que cerrar esto, amigo. Hay que cerrar esto, la madre que me parió. Hay que cerrar esto, la madre que me parió. Va, por Dios y por la origen. Tú, una ronda más y cerramos esto, por favor. Que, es, que no se nos complique, tío. Que no se nos complique, son muy buenos, tío. Va. Va, por favor. Va, por favor. Vamos allá, tío Seguimos confiando en esas olis Vemos un dron en la zona de abajo 
Lo acabamos rompiendo, esto es buenísimo Lo acabamos rompiendo, esto es buenísimo Tenemos C4 por parte de Kazkan Y el equipo de W7M que ya se encuentra en la zona de baño, abajo Puseando también, el piso superior, supongo O sea, ya Spoy, que se encuentra en la zona de dragón Spoy, por tu madre, mátate a uno rápido, bro Iros para atrás, solo pido una kill rápida y nos vamos para atrás Canto aguanta, por Dios, que literalmente eres un tío que te gusta más fraguear que, que, que no entiendo, macho Aguantamos por Dios y por la Virgen, quedan dos minutos de ronda No, más que se dispone a tomar la zona de dragón Spot, que está por la zona Spot, que se encuentra en salón del té De momento todavía tenemos a Canto holdeando la zona de tambor Back, que va a entrar supongo para la zona de parque Ahí se dispone a dronearla Ojo, porque hace, está en la zona de almacén. Se va para la zona de recepción. Zermet, que abre la zona de Geisha. De momento, 1 minuto 45 y no, se, no hay ningún intercambio entre ninguno de los dos equipos. As que se encuentra en la zona de recepción, que va a entrar para la zona de almacén muy probablemente. Back, que nos tira una ahora, nos ciega completamente, pero no termina de entrar. Nos tira otra y parece ser que sí. La Nomad, que nos ha sacado, corta la puerta y canto que se ha tenido que ir. Va Spoit, mete ahí una mocha por tu madre. Va Spoit, mete ahí una mocha por tu madre Dime que sí Parece ser que no se atreven a piquear Es pues que se carga uno Esto es buenísimo Aguantamos por Dios y por la Virgen María Nos vamos para atrás por Dios Que queda un minuto y diez Cerva el tocado Canto que se lo carga Vamos que queda el tío de tambor Dime que sí, dime que te lo cargas, bro Dime que lo te... Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¡Nos vamos, canto, nos vamos, nos vamos, canto, nos vamos! ¡Nos vamos, canto, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, canto, nos vamos! ¡Nos vamos, canto, nos vamos! ¡Esto que va a ser mapa para Kui! ¡Partida! ¡Muy, pero que muy buena del equipo español! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Le acabamos de meter un mapa al equipo que va más completamente sobrado de nuestro grupo! Nos vamos al mapa de frontera que han elegido ellos y ojo porque todavía podemos acabar primeros de grupo como le metamos el próximo mapa. Me cago en mi puta madre. Dios. Qué buena tú. Dar la predi, dar la predi. Qué buena, qué buena tú. Nos vamos a frontera, amigos, va. Nos vamos a frontera, amigos, va. Nos vamos a frontera, va El problema de este mapa es que es bastante más pequeño Y en, y en el momento que se les eh, ocurra ir de fraggers A los de Koi Mata a uno, pero les caen tres, ya Rayos, eh, en frontera, olvida lo que te dije Pensé que era favela ¿Cómo se va a jugar en favela? Sí, creo que ni favela se puede jugar en Bueno, tenemos fresco Sí, jugamos ayer, ¿no? Jugamos ayer en favela sí. eh, tipo, Montera Meter predi, meter predi, chavales Meter predi ¿Quién decís que gana? Koi o mi puta madre Koi o mi puta madre <coughs> ¿Quién decís que gana? Koi o mi puta madre Va Vamos mis chavales, va Koi o W Esto Va Vamos ahí, ya está metida ahí la Vente acá, Koi Vamos mis chavales, va Vamos mis chavales, va, me cago en mi puta madre Koi, Koi, Koi Vamos mis chavales que metemos el segundo mapa Si nos vamos primero Por la por la Eso lo tolio, eso lo por la Por la Chavales, va 74% Goy, 50 de vuelta Hay mucha gente que piensa que este partido se lo va a llevar W7M Bro, le vamos a meter este mapa y nos vamos a quedar al primer dos de grupo Y nos la va a pilar completamente, cabrón Nos la va a pilar completamente, cabrón me cago en mis muertos, los metí a, a, a W7M. <risa> Ay, Qué puta letra ya. Vamos, chavales, va. Vamos, chavales, va. Vamos, chavales, va. Vamos, chavales, va. 
primary hard breach because you're looking at a map. Claro, por eso, por eso W7 está tan arriba, ¿sabes? Pues son tus 20k de puntos. Hostia <risa> puta. 50-50, ¿eh? 50-50, tú. José, muchas gracias por el follow. Bueno, vamos allá, amigos. De momento, Spoit, que quiere jugar al SEO en la zona de CCTV. Ojo, porque vemos juguetón hoy a, hoy a Spot y ayer también, ¿eh? Pero el que me está gustando también hoy es Cantor Raquete, que está haciendo un gran partido. Ha hecho un gran partido en el mapa de Rascacielos. De momento que seguimos manteniendo la misma seta prácticamente que llevamos jugando en estos últimos partidos. Mapa de frontera que jugamos en el día de ayer, que la verdad que nos salió... Pues oye, nos salió bien, la verdad, que vamos ganando, que fue lo importante. Así que ahora mismo tenemos que hacer lo mismo contra W7M, que ha sido el mapa que han elegido ellos para jugar. C4 anticipado completamente, que acaba tirando Cantor Rakiti. Un C4 menos que tenemos. Esto es bastante malo. Hay que llevar cuidado con estas posiciones agresivas. Queremos llevarnos alguna kill. Lo noto. Pero... Hay que jugar con tranquilidad. Ojo, porque tiene una osa. ¡Buen escopetazo por parte de Deepak! Acaba con la vida del Leon. Esto es buenísimo Esto es buenísimo Eso sí, se ha quedado bastante tocado Hay que llevar cuidado con la osa Que es un personaje súper peligroso Leon, que está en la zona de CCTV Holdeando Aguantando la zona de CCTV Que es una zona súper importante Ojo con la llana que nos vamos justo Perfecto Ojo con las bombas nucleares, digo, las granadas que son súper importantes, que no nos maten ninguno, porque ya os digo que me tocaría mucho los cojones. Va. Ojo con la granada, no me lo puedo creer. Uf, no me lo puedo creer. Cantor Raquete se ha quedado tocadísimo. Menos mal que Cantor Raquete no ha muerto. Cantor Raquete que se ha quedado tocadísimo. 32.000 puntos a Koi, ¿eh? 32.000 puntos a Koi. Creo que es la competición, o la competición, digo, la predicción. ¡Qué buena! ¡Qué bien, Dipek! ¡Qué bien, Dipek! ¡Qué bien jugado por parte de Dipek cargándose a esa, a esa llana, tú! Bueno, ese tío va sobradísimo. Ojo, no le piquemos, ¿eh? Vamos a jugar con calma porque son... Ahora mismo estamos segundos para cuatro, quedan 45 segundos y no se nos puede complicar esto. Aguantamos todavía en la zona de CCTV. Nos tiran una hacia ahora, nos vamos de office, esto es buenísimo. Bien, Spoit, listo, que no se la quiere jugar, vendemos la zona de oficina, quedan 30 segundos. Tienen que entrar por una puta puerta porque son una osa y un puto flores, así que esto tenemos que aprovecharlo. Tenemos que jugar con calma porque, amigos y amigas, esta ronda puede ser la primera ronda de Koi en este mapa de frontera elegido por los brasileños. C4 completamente anticipado Saben que estamos ahí, nos matan Se ha comido el Kazkan, eso es lo bueno Osa muertísima, 2 para 1 Está dentro de punto por 2 Bien, chavales, bien Bien, chavales, bien Primera ronda para el equipo de Koi Pri Primera ronda para el equipo de Koi Leon, el IGL del equipo Dando indicaciones en el momento que termina la ronda esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Pablo, si vuelvo a ganar Koi, déjame Prime. Bro, entre tú y yo, lo vas a dejar aunque no gane. Me cago en mi puta madre. Lo vas a dejar aunque no gane. Me cago en Dios. Déjate de mentirte a ti mismo, coño. Déjate de mentirte a ti mismo, que es lo peor que hay. <risa> vale, ojo con... Bueno, joder. Por lo menos hay un caso, no he visto un caso ahí en mi puta vida, tú. Pero es lógico, ¿no? ¿Verdad? Lo bueno de votar eh, a W7 es que si pierde Koi, por lo menos tienes una pequeña alegría. Ah, pero que tú has vuelto a votar a W7M. Vaya puto pushy de mierda, tío. Que de Murcia, bro, tenía que ser, ¿sabes? Aquí hay que jugársela, tío. Hay que ir con España, me cago en mi puta madre. Ojo Spoit, ojo Spoit Nada Ojo Spoit 
Oh, it's kind of a surprise that nobody's <coughs> dead at this point based on how early Koi like to have their engagements on the previous map and Porter will offer the same thing. The candelas. Ojo porque Julio le da una candela para cegar a la gente de baño, pero no hay ningún jugador de Koi jugando en punto. Ojo con este va, porque se encuentra ya en la zona de taller. Leon que acaba matando a los dipes, que se carga otro. Ojo porque la se acaba con la con Spot, perdón, y Ana. Bueno, no sé si ya ha sido Ash o, o Yana. Ojo, porque esta gente quiere tomarnos la zona de arriba. Otra vez que nos mata. Las canto que se vea una kill súper buena. Nos vamos para abajo y no nos pillan. Hay que llevar cuidado con las. Hay que llevar cuidado con las que nos mata. Nos mata, pero hacemos la rifla perfectamente. Esto es buenísimo. Dos para uno, calma y tranquilidad. Porque esto, amigos y amigas, puede ser la segunda ronda para Koi. Si lo, si lo hacemos bien, si lo jugamos bien. Un alguien que tiene una candela todavía que puede hacer muchísimo, mu muchísimo daño. Un minuto treinta de ronda. Pero no, somos dos, es lo importante Todos los drops los completé acá, acá Perdón, no sé hablar eh, Muchas gracias, muchas gracias, te lo agradezco Muchas gracias Vamos allá, por Dios y por la Virgen María Por Dios y por la Virgen María Hay que meter esta ronda Por Dios y por la Virgen María Dronea Dronea la zona de taller Sabe que estamos ahí, nos vamos Baja la zona de principal. Hay que llevar cuidado con esta Jing. Un operador que la verdad que se está utilizando bastante. 55 segundos restantes tiene para pushear. El jugador de W7M, el brasileño llamado Julio. Ojo, porque estamos jugando en cuadrado. Eso sí, estamos jugando bastante separados. Pero de momento que sigue el tiempo pasando. Y de momento Julio que de momento no sabe por dónde ir. De momento no sabe ni por dónde les viene. Parece ser que se quiere tirar por la trampilla Tiene una candela, repito Esa candela Hay que llevar muchísimo cuidado con ella Tenemos ahí una cámara blindada en La cual podemos saber para Utilizar dónde está De momento Que se busque la vida No piqueamos, no piqueamos Calma, buenísima Buenísima no piqueamos, calma, tira humos para plantar Podemos spotearlo, sabemos dónde está Podemos spotearlo, sabemos dónde está Efectivamente, ahí lo estamos haciendo con la cámara blindada Os recuerdo que aunque rompas la cámara blindada la pueden usar para spotear Aunque no vean, la pueden usar para spotear Bien jugado, chavales, va Bien jugado, chavales, va Por mi puta madre, va, chavales, por Dios, va Puto brasileños de mierda Vamos, mis chavales, va Dios me he calentado un poco los brasileños, se lo respeto mucho. Vea, va, chavales, va, por Dios, eh. Segunda ronda. Vamos, chavales, va. Estoy llenando el micrófono de babas. Increíble. Lo que tiene. No tenemos. Ah, tenemos dos C4s. Tenemos. Una cámara blindada, un escudo desplegable que ya lo he colocado la Libby. Estamos defendiendo la zona de arriba, amigos Vamos a defender la zona de arriba Lo más recomendable, ¿no? Para la hora de defender la zona de taller Lo más recomendable es tomar la zona de arriba Defender también la zona de arriba E intentar malgastar todo el tiempo posible En este caso los atacantes Para que tomen esta zona No soy partidario de que Orix se quite 20 de vida No se quita 20 de vida, se quita menos Se quita 5, creo bueno, 20 de vida se habrá quitado porque habrá abierto más de una pared También te digo Porque por abrir una pared te quitas 5 de vida Creo Ojo Bueno, no son dos más, no me lo puedo creer Joder no me lo puedo creer, chavales Nos han matado con las putas piñas de mierda, tío Nos han matado con las putas piñas de mierda, tío Nos han matado con las putas piñas de mierda, tío ¡Vaya! Bien, Leon aquí Cargándose a la llena Kill importantísima Dos granadas que ha perdido desde el personaje 
Ojo, porque queda un minuto 47. Sabemos que el back está posicionando la zona de, de baños. De momento que no ha entrado todavía. Ojo, porque ese bro lo, lo acabamos de mutear. El back que quiere seguir pusheando la zona de arriba. Quiere seguir flanqueando en este caso al equipo de Koi. Nosotros que seguimos manteniendo la posición de la zona de aduanas. Entra Leon por la zona. Se pone incluso a plantar, lo sabemos. Dime Smoke que lo matas. Dime Smoke que lo matas o no lo mata. No lo mata, le van a plantar, no lo sabe. Y esta ronda que ahora mismo se acaba de complicar muchísimo porque no hemos visto que ha plantado. No lo hemos podido matar. Y el Smoke aquí creen que la verdad que no ha estado acertado. Y que... Y que no me gusta un pelo. Oh, no, ha sido, ha sido mute, ha sido mute el que está empanado. Crane ha llegado después. Esta ronda ha sido malísima por parte de Goy, ¿eh? Esta ronda ha sido malísima, Spot. Que se hace a uno. Ojo, porque podría intentar quitar el defuser. Buena, Crane cargándose justo a uno. Spot, que muera manos de la knock. Dos para uno, no tenemos tiempo. Dos para uno, no tenemos tiempo. Es que los brasileños juegan, chavales, es que lo que os digo. Los brasileños juegan también. Los brasileños juegan también. Los brasileños juegan también. Los brasileños juegan también. Like if any of those would have gone the other way, it would have been a way closer round. So let's see if uh, W7M is going to be bringing a different kind of approach. Me ha devuelto la práctica, Pedro. Qué coño. Getting the finger. Five seconds left. In the line. Let's repick. No, no. Last second coming in as well. So still a Ying. So there's going to be a bit of pressure coming through. I like the MPX with the uh, with the extended barrel, by the way. It makes uh, the gun a lot more well versatile. Actually. Well, I mean, the MPX is a pea shooter. There's never been any denial of that. Now it's got an extended barrel. It does slightly spicier peas. Yeah. It's still not huge damage, but the habaneros, so you can kind of get a little bit more from a little bit less, and that's the important difference here, because the gun has always been a laser beam, a, a good amount of range. It feels like it shoots forever. Well, it probably look. doesn't, but it feels like it in the right hands. Va, vamos chavales, va Vamos chavales, va, con calma Aquí es Puit, es un completo bicho Jugando en la zona de office, ojo porque la hiena va a buscarla Ojo porque Spot podría acabar con la vida Y la hiena no lo encuentra, le mete una hostia brutal Dime que sí, Dipek, nada No creen, pero Buena That's it. Do they know one slip by? He doesn't quite get the full fight, but he's able to escape, and that's huge. But there's one below him. It's Scrappy and Hertz's because of the damage already right done. Up. Deepak has the cover, though, and Koi stepping in, but gets dropped down through the soft. Kanto, three versus one. The blinds are there. The slight width of the angle of the explosive. He's trying to find the engagement as he loses his teammate. Oh, that's unfortunate. Dios, mira cómo Mira cómo gritan los putos brasileños de mierda, bro Es que son unos putos flamers de mierda, bro Te pegaba un puñetazo que me cago en tu puta madre, bro Te pegaba un puñetazo Es que encima lo hace así Es que lo hace para que te metí un tortazo Me cago en tu putísima madre, bro Qué puto perro, bro Un su puta madre Metí un tortazo al cabrón puto brasileño de mierda Mira cómo lo hace el hijo de puta aposta. Claro, como están al lado, me, yo, yo soy el crime. Me levanto, le pego una hostia que literalmente tiene el brazo más grande que todo su puto cuerpo entero. Le meto una hostia que lo tumbo. Me suda la polla. <risa> nah, eh, me contasteis que, que G2 contra este equipo, contra W7M, 
La gente de G2, eh, Alemao, de hecho, que también creo que es Brasil, eh, tipo Alemao. O oh, Alemao está jugando en Face Clan, que Face Clan también son brasileños, pero creo que no es. Eh, tipo, no es brasileño. Eh, Alemao. Bueno, la cosa es. <risa> Literalmente estaba haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo todo el puto partido. <risa> Tranqui, se ha sentido grito porque tiene toda la presión encima. Eh, si el equipo va, va a perder. Claro, ya, ya lo sé. Pero yo qué sé, tío, toca la polla, ¿sabes? ¿Qué paella, bro? ¿Qué coño dices de paellas, tío? ¿Te piensas de verdad que yo me voy a mover para tomar una puta paella contigo? ¿De verdad te lo piensas eso? ¿Tú de verdad te piensas que voy a gastar gasolina para tomarme una puta paella contigo? ¿De verdad, te, de verdad tú crees eso? ¿Qué paella dices? En la Plaza de Toros. ¡Estoy ganando dinero, coño! Que mientras tú te... ¡Tú estás viendo a Santiago Abascal! ¡Yo estoy aquí! ¡Hostia! <risa> es broma, es broma. Eh, bueno, vamos allá. Dos, eh, dos, amigos. No sé por qué estoy diciendo esto, pero es que justo ayer un amigo mío también me lo ha recordado. Y. Nada. A ver, Crane, que se ha pillado un puto Vigil. Tú, va borracho este ahora. Vaya de lado. Crane, la primera vez que lo veo con un puto Vigil. Nada, no, 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 van muy sobrados, tío. Nos están humillando ahora, tío. Nos están humillando ahora, tío. Bueno, tres doce. Bueno, tres doce. Aguantamos, sabemos dónde está, 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 calma. Buena, buena. Qué buena. Este tío, este tío va volando, ¿qué coño? Este tío literalmente que se ha tomado, tío. Parecía perdida, no, no, sí, yo cuando lo hice así, pero... Bueno. Debemos sacar cuatro. Deberíamos haber sacado más, chavales. Que nos hayan metido dos rondas en ataque. Me toca bastante la polla. Me toca bastante la polla. Deberíamos haberle, habernos ido con un 5-1. Deberíamos habernos ido con un 5-1. Deberíamos haber ido con un 5-1. Oye, por cierto, ¿cómo va el vídeo que publicaba antes? Mal, ¿no? Supongo que antes. Efectivamente. Bueno, no pasa nada, amigos. Era normal. Es lo que tiene cuando... Sacan una puta información y tú la sacas al día siguiente, pues... <ríe> Como fumarte un poto, ¿no? Y bueno, vamos allá. Vamos a confiar, chavales, va. Vamos a confiar, chavales, va. Bueno. Spoy gets the first though. JB92 taken down, but Hertz. He has no clue that someone is inside right there. Hertz does, but the coin members don't. The entire side is cleared out. What's going on? Where's Koi? Eh, no, yo no tengo ese tipo de acuerdos. A ver, no puedo ser muy vasto. 
Pero no, no tengo un acuerdo con Ube que me prohíban hacer eso. Pero no puedo ser muy vasto. Porque se me acabaría el chollo. No me lo puedo creer, Pero es que mirad la cara de enfermo que tiene el cabrón, ¿eh? Qué puta cara de enfermo, bro. Te lo prometo, ¿eh? Que está loquísimo, tío. Es que está loco, bro. Bueno, bueno. Oh no, buena mis cojones. No me la puedo creer. Esto va a ser un 3-3, amigos. Esto va a ser un 3-3, amigos. Y el cross de W7 dormido. Sí, 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 ese no hace falta venir. Ese ha venido para hacer acto de presencia y se ha ido en el descanso. Bueno. Ahí tiempo. This has been like the most hands-off approach I've ever seen from a defense. Like this is just the entire attack is inside, the defense is not. That that's basically what this round was. Ahí tiempo. The diffuser has gone down. Now it's going to be up to uh, oh, okay, to see if they can stop that okay, from happening. Spoy finding himself in the middle of the site. Is he being chased though? That is that big question. Yes, he was. Okay, cabrón. Down. Qué cabrón, tío. Mira, mira cómo dice. Mira, mira cómo le gusta gritar. Es que, es que qué gusta tiene el de la gafa, bro. Será free que pringao, tío. Y que era yo, que era tu puta madre. Me cago en Dios. Pues 3-3, amigos. 3-3, amigos. I mean, it's Buda. It's we say it. Eh, qué cabrón, eh? Es que. Sometimes you find yourself on the other page and you find yourself on the other way through and you don't even really know how. Es de Buda. Nah, pero amigos, ya sabéis que lo hago de broma, eh. Quiero decir, o sea, tampoco, ¿sabes? Le metió una hostia ahí de... <risa> de... Con calma, con calma, chale, con calma. No nos pasemos, amor. Bueno, pues eso está muy difícil, ¿eh? <risa> Os lo digo ya. Esto... <risa> en ataque lo tenemos que hacer muy bien, ¿eh? En ataque lo tenemos que hacer muy bien, ¿eh? Hasta, hasta el chat se caben todos, sí, sí. Lo tenemos que hacer muy bien, ¿eh? Sí, sí, es que, a ver, yo me puedo pasar, vosotros no. Va, me lo he tocada, bueno, muy tocada, de hecho. bueno. Bien, Leon. Cinco para cuatro. Y me lo... 
Qué cabrón. Qué hijo de puta. Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho, tío. Qué bien lo ha hecho, tío. Still with an even man count. Pockets utility and watching the rotate underneath, but at this point the players have left break and CC and pulled themselves further back. 50 seconds coin, not really a lot of control yet. Las piñas malas, tío. No damos una con las piñas. A eso sí que le hemos dado. Takes a lot of damage by a grenade and also some shots coming out from the Epac, who now is quite low himself as well, so he cannot sustain that fight, at least not for now. La candela nefasta, tío. La candela nefasta, tío. He might be crucial in this spot. Well, there you can see the pinch is coming towards Fountain. Ojo porque hay dos personas en office. Nos intercambiamos balitas con el club muerto. Ojo porque Spoy deja la melusia injur también. Bueno, este tío es Jesús, tío. Está en close, lo sabemos. Buena. Dos uno. Avanzamos. Está atrás. Aguantamos, está atrás. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Le da, no le da. Well played by Julio there. He knew exactly what was going to be happening. He knew where the fuser had to go down. And again, a bit of a lack of information coming through. Nah, lo veo difícil esto. He's executed from Rogue. Spoy taking out those two kills. He dies instantly after the instant reef. Juan Gil, para, para ya, bro, para ya. They thought it was going to be clear from CCTV break. Voy a echar un meo, bro, yo creo. Voy a echar un meo, eh. Me estoy mirando muy fuerte, mental. Ahora vengo. W7M, they take the lead now. And I'm going to have to do it, Emmy, so we're going to be talking about spoilers. Second, for second. Well, they came from A. Yeah, so. that's true. So the A people know now. And that game is long since over. It's yeah. not a spoiler. But the B stream people don't know. Oh, I Possibly. don't care. Ruin it. G2120. There we go. It's been ruined. <laughs> um, and that means that, you know, they did everything they needed to do. Um, they have themselves on an opportunity where they are now tentative first place and it really depends on this game whether or not they stay there I'll warn you now if you hate maths don't math, listen yes don't listen because I do and I don't listen to have at all he's about to talk about <laughs> mini leagues no I'm just gonna say there's a potential for a mini league we'll get to it if this map indeed ends that way um, all I need to do is get this in a 2-0 keys is aggressive there's a lot of damage but not quite enough to pick up the kill But he didn't lose anything on the back of it, so it's basically only profits for the side of W7M. I think if this round goes away from Koi, we'll have a bit of a conversation once again. W7M, they're feeling it, whether it's just to get a tactical idea or not break the momentum. Either way, it's you know, a little bit problematic right now. KZ, he's happy to be a little bit devastating here inside break. He's using the Solus for its full ability. The range is massive. You can really get a good idea of where the intel and the pressure is coming from, but it's border. The pressure is pretty much coming from everywhere at all times. So he already rotates out of there, goes towards the swing onto 90 just to the side and slips even further and further away. They're going to now hold the verticality. Remember where the side is. We just spent a minute getting the clear on the top corner on the opposite end. Oh. First kill coming through, Kanto will take down JV92 and that opens up massively up into the top four. I believe it's only two, actually three players left up top. Even if the sun is down below, it's not quite as a hands up as we saw from Rogue earlier on, which W7M was able to punish. They might actually turn into that. Koi might be trying to manipulate the map their way to sure can go for a plant whilst the cover is out there. But it does require someone to keep keys at bay. Make sure he's not going to be able to move too much. I can't say pull, chao, bro. Moving seems to be one of the. Vale, bueno, voy abajo. Cuatro tres. Esta ronda para nosotros, ¿o qué? Sería increíble, ¿no? Se salta el tío, ¿no? Bueno, probablemente es un timeout y lo sientas un poco para que vuelva a la realidad. Que creo que todavía no sabe dónde vive. Just getting the crossfire. Spoit stacking up, putting the pressure onto the small box, hoping to get somebody on the rotate pass. They're just going to stay 
in on the opposite end as Brian actually <laughs> man. KZ pops up Kick out on Qué follada, madre mía. Qué, 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 qué ataque, me... son muy malos atacando. Son muy malos atacando, tío. Leon, now alone. Son muy malos atacando. Jumping through, taking a lot of damage. That's one v three. He's not going to find the first. Son muy malos atacando. Hertz locks it off, and that is going to be a 3-5 scoreline. Tactical timeout will be coming in from Koi. Going to have 45 seconds to discuss, as again, the P90 is just such a menace, right? It's low recoil, has a lot of bullets, a yeah. decent rate of fire. And KZ is a menace. And KZ is a menace as well. Timeout, but, um... No, take a break, but, uh... Get in that fucking us. room. I don't give a flying fuck if there's a guy in there. You double push it, you kill him, right? Sort off all this nading shit if it's wasting too much time, right? Yep. Call what you want, say what you see. That's the biggest thing and the most important thing. You have to listen to each other. Don't speak to each other, you have to listen to each other. Okay? Yep. yep. Easy fucking peasy. Four rounds in a row. We've done it before, we can do it again. I've got absolutely no shit to do. Easy fucking peasy. Hide the subs up. Let's go, boys. Let's go. Easy peasy. Easy peasy. Four rounds in a row. I've done it before. They can do it again. Done it before. I mean, it, it's it's good to get. Obviously, we've had two Meepy timeouts over the past this map and the previous map. And uh -huh. they have two very different dialogues. Which bueno, is good. Good. We're, We're, talking the the We're talking about half the first time in forever. We're getting a true taste of, the of a peek behind the curtain at what it's like. And. You see the difference wow. in approach there. Last time it was, you know, they, they were sort of saying they're trying these rotates. We're being Pero caso, caso to no fue igual. Ah, te he inventado con cuatro por el mismo juego. Sí, sí, totalmente. Totalmente. You need to push through these fights. And you can see it there. The best example was they had however many of them stacked up trying to take the push onto Armory. Four of them eventually tried to just go through the wall itself with the pressure. And just KZ and Volp swinging either side. Totalmente, the single hard wall that was left standing was enough to stop them because they didn't move in behind it. They didn't try and push behind the momentum, which is strange because one of my favorite things when Spoit first started playing was the Spoit maneuver of throw a grenade and then move in behind the grenade and take the damage so he can... ¿Qué partida es la segunda? You also heard him say, like, you just forget about the grenades if it takes too much time from below. Like, you can use them elsewhere, right? You can, you can just throw them in a room, as you said, and just run... Sí, volvemos a los malos ataques, sí. Volvemos a los malos ataques, sí. Very cheeky vertical angle there from Keith. Yeah. It's going to be very difficult to challenge, I believe. You're going to see that in ranked games. Yeah, he definitely will be. Ay, madre de Dios. Ah, bueno, no, no, que somos atacantes, es verdad. <risa> ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me pensaba que. <risa> Estén parados, parado. Perdón, perdón. Whatever's put ahead of them with a gun either side of it. Jamie 92 still in a position to put some of this contact. Why not? But look at that. The swing through. The pressure's being applied suddenly. Just think about this, yeah. Like they've got a bit of energy about the guns. And W7M suddenly feel like they're under pressure. Están atacando de locos. Es mala suerte. No tienes ni puta idea. Perdona que te diga. Literalmente lo del anterior, lo del anterior ronda era ha sido ridículo incluso, ¿eh? Lo del anterior ronda. Ha sido un poco espantoso, la verdad. <coughs> que cuatro tíos estén en el puto bridge intentando... <susurra> me parece... Lo malo de ganar la primera es que si te ganan la segunda, vamos, inventa la, la tercera. Ya. La verdad que sí, pero bueno. Buena granada. Qué buena, qué buena, qué buena. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Muy bien, eh. Ojo 5 para 2, eh. Well, Julio and Volps, we've seen Julio pull off some pretty huge clutches throughout this involves some pretty big fights, but against five Koi players... ¿En serio? Los dos. Muy bien, Spoiter. Lo veo muy bien, Spoiter. Eh? Lo veo muy bien, Spoiter. Eh? Bueno, pues uno para cinco, amigo. Mira, queda el de, el de la gafa, bro. Que es un enfermo, eh. Que buenos son, tío. Mana. Vamos, chavales, va. Vamos, chavales, va. 
G2 primero, G2 ya ganamos un partido, ¿qué? Qué bueno. Muy bien. Muy bien, Spot. Ganó su partido ya, G2. Bueno, esto es increíble. Tú. Se enfrenta contra ese HSG, ¿no? Mira, va, chavales, hay que meter esta ronda, tú. Sí, pues vaya, vaya, qué malos son los de SSG, ¿no? A mi puta madre. Mira, va, coya ataques tú, por Dios. Coya ataques tú, por Dios. ¿Cuánto tiempo estará en directo o cómo puedo ver eh, qué más tiene los drops activados, Pablo? Cuando tú te metes a un directo, como por ejemplo a este mismo, el oficial, aquí arriba te sale como que están los drops activados, ¿sabes? No, pero no, no hay otro siguiente de vida, amigo. Los partidos de la fase de grupos terminan hoy. Cuidado con la Frost, ¿eh? Oh, a Buenas, el Zenu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, amigo, todo bien. ¿Tú qué tal? Minuto 58 de momento, Koi. Pues como ha dicho el Castle, que no tiene nada controlado. Gracias por el follow. Ojo, saben de nuestra posición. Nos están viendo. Saben dónde estamos. Buen prefer. Sí, lío. Sí, lío. Qué bien. Qué bien, Leo. Qué bien, Leo. Qué bien, Leo. ¡Buena! Gracias por el follow, Tata. Ojo, el tío del pasillo. Nos está intentando encontrar, lo matamos. Buena. Estamos 4 para 2. Cuidado con, con el Orix. No sabemos de su posición. Nos la puede liar completamente este tío. No sabemos de su posición. No tenemos a ninguno de los nuestros mirando atrás. No me lo puedo creer que este tío nos va a matar. Sí, tenemos a uno. No me lo puedo creer que justo se ha girado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Buena! ¡Dos uno! ¡Va! ¡Aguantamos! ¡Julián! ¡Me cago en tu puta madre, Julián, eh! ¡Aguanta, bro! ¡Que quedan 32 segundos! ¡Aguanta! ¡Espera a tu colega! ¡Espera, espera a tu colega, bro! ¡No puedo abrir, en serio! Tiene que pusear, exacto, tiene que pusear Crime por atrás Y ahora es cuando tiene que entrar ¡Buena! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Buena! 5-5, tú Le dice, le, le pregunta a Canto ¿Por qué has, por qué has parado de, de mirar atrás? Lo que literalmente le tiene que decir Canto Es que literal ha tenido el, temen, el peor temen de su puta vida Que justo cuando se ha girado Justo cuando se ha girado, le ha piqueado. Ay, de verdad. Sí, sacada de Leon, no, no. Sacada de Leon, sí, sí. Y muy bien, Dipe, que es girándose rápido y aún teniendo una posición mala, se carga al Orix. ¿eh? Muy bien, eh. Vamos, chavales, que vamos a empatar el partido, va. Como metamos la sexta ronda ahora, yo me rapo en directo. 
quite sorry. That's the odds. I don't know where that one came from. They they merged. They merged. No creo que ganemos, ¿verdad? It's not as egregious as if yeah. No creo But, que ganemos, yeah. ¿verdad? Oi. Oi. Nice purple jerseys. Very oh, kind ¿Cómo van en el global? Hemos ganado el primer partido. Very fiery logo as well. No hay huevos de la parte en vivo, ya lo sé, no tengo huevos. Coil. Is that what you said? Wow. It's too late now. Hey, what's it too early for? Como ahora mismo este tío se carga uno, uh, yo me corto el huevo derecho. Gets caught out. <laughs> He's able to find Leon and... That's a bit early in the day to be that prepared, but... It's not that W7M is trying new things or shaking new things. This whole half, they've been going through his early bites and leading into it. They still trust in the mental and the mentality of how they want to... Ganó, ganó Koi, ganó Koi. Whether it's five to five from where it was or not. This time was a pre-placed drone and break. Can't tell. This is the same thing that we'll do with a drone. So, yeah, so. so could be trying to figure out where that drone is located and take it out later. Entry from below. Two operators with grenades right underneath the yeah. player that is on the soft floor. Are they gonna go fishing? Well, I'm definitely thinking about it. That's the follow, it's just the information. Where is the player to hatch? Could be watched. No, 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 no. Not Frost Max. Oh no. And oh no. Falling apart. Uh, is able to get one with the drop down. Julio gets the other. All of the audio of a single trap. Julio swings the door. And what an absolute blowout there. That has been a disaster of a round for Koi. W7M. They're sitting on map point. E fai la botta, e fai la botta, e fai la botta, ciò la ciò mentre finisce, il cuore alle R6, pagero, cogno! You think you're safe for the bottom floor. And then a frost map. Fai la botta, fai la botta! Where the frost map was, you know, I think the hatch directly above was open. It was open. The other hatch was locked, so you're in that situation of where do you look to sort of get the coverage. It's not easy to get the fight bottom to top from that situation because they can swing you from the rotate. They yeah. have a, a lot exactly. of width if 90's open, which they knew there was a player around 90. Ah, it was just... Nah, esta yeah, partida, was, amigos. You fought La hemos cagado defendiendo. But Le hemos metido muy poca ronda defendiendo. Scale for Koi. Yeah, it, was, it was like going through a haunted like, circus trap. Like, no, vamos al tercer mapa. That, Frost met onwards, like everything went wrong, like within two seconds. Yeah. Is that that happened? Fila puta, fila puta! Madre mia, do. Ah, oh, mi puta madre. And it's a lime. It's a glass and a yin. What do you, what do you think this is? Es la primera partida, no, en la primera partida y... La primera partida ganamos nosotros. I think this is a quick play attempt. Trying to get the fuse down. Window, do you know? I mean, could be. I mean, you know, you get the smokes in, you get the candelas in, you have glass watching overhead, and you have Leon trying to go for a reverse plan. The only thing that can really stop him is a C4. Now, there's two of them on the board. Herds and Vulps both carry one. Now, a fun little change would have been to bring a Thatcher and no, keep Thatchering, so even oh, things can go off. Well, that's that's a good entry. First, yeah, Spoit. Able to find out JV92 is the first lead-in to this. You've lost the castle, there there's the blinds, there's Leon going for the plant inside the side. Oh, the cover of the smoke, slightly off the position. Oh, oh. Rotate around the C4, gets the man with no the... No me lo puedo creer. Vale, pero hemos plantado, eh. Hemos plantado, hemos plantado, hemos plantado, hemos plantado. Bien, Spoit, eh. Hemos plantado bien, hemos plantado, hemos plantado, hemos plantado, que es lo importante, no me lo puedo creer que perdamos esto, tú, calma, por Dios y por la Virgen María, calma, por Dios y por la Virgen María, 33 segundos, de momento no están yendo para el defusher, canto, que tiene la rotación perfecta hecha, canto, que tiene que aguantar el spot, que se carga otro, dos para dos, situación de clutch completamente, 25 segundos restante, Julio, que está dándose vuelta por ahí, canto, que se lo carga, ojo, porque esto puede ser ronda para que un 6-6, que literalmente te lo compraba, pero al mil por mil, ojo, porque... El último es el que hay, lo tiene por la zona, pero no tiene tiempo para más, amigos, amigas, esto es 6-6. Amigos, amigas, esto es 6-6, no me lo puedo creer. Amigos, amigos, esto es 6-6, no me lo puedo creer. Mira cómo se ríe, que se te va el partido, pajero. Mira cómo se ríe, la risa tonta de los nervios le sale. Anda, que te vas para casa. Bueno, en verdad no. Segundo gru de grupo. 
Ahora no grita, no. Ahora te saca la risita, tontorrona. Ahora te saca... ¡Ey! La risita cuando... Ah, lo que te quiere decir. Venga, por la sombra. Vamos, chavales. Va, por Dios y por la Virgen. Por Dios y por la Virgen. Gracias por el follow. No, el segundo no. Si pueden, este tercero. Solo necesitamos un poco de suerte. Hemos cambiado de bando. 6-6. Esto puede ser la mayor bendición de Jesucristo que nos haya traído hasta este momento. Este momento nos lo ha dado Jesucristo para que disfrutemos un poco más de la vida y ahora nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Para eso nos pagan 10.000 pavos al mes. Os dan de comer. Os dan, me cago en mi puta madre. Estáis en un hotel que valdrá 25.000 euros la noche. Juegas a jueguito, bro. Te tiras toda tu vida sentado. ¡Oh, por Dios! <ríe> Estaba intentando imitar el, el vídeo este del, del argentino. Eh, con el fútbol. ¿Habéis visto el TikTok ese? ¿Habéis visto el TikTok ese? Es increíble. Ese vídeo es increíble. No me lo puedo ver. Still the entry kill though, so they're, they're, they're starting off strong in this round. One and two, of course. Start off strong, make sure that they can push this to a map number three. Oops. So was being shot at there, so he's, he's quite careful of trying to move up the staircase. Quick stun coming through just to allow him out. They're trying to find that lucky pick here. And what we had on a few of the attack rounds from the side of W7M was heard. No, se fue, va. Niño prodigio, por favor, tío. Niño prodigio, por favor, va, que mañana follas, tío. Por favor, tío. Niño prodigio, que mañana, que mañana te llevan dos tías a la habitación. Niño prodigio, por Dios. Deepak, he's ready with this rip so he doesn't give the full audio, but as he heard the drones get close, he's instead going to rethink the idea. Fountain is a little bit covered by Brian. But where is the push coming from entirely from Koi? Well, not via <laughs> guns yet. Instead, the breach, the break onto the site. We talked about the ban of Ace and where it might matter. The ranged hard destruction in use now by the Habana on this wall is the specific place. Drops are coming through from Crying. He's going to be playing that vertically. With no, that no, 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 no. Point doesn't quite manage to get through that rotation. He wants to go on a flank. Come on, come on, As the attack from Dobby said, "Let's see." No, la pistol. Buena. Gets the first. Is at least going to be alleviated. Aguanta, 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 aguanta. Ah! Three, three. Wasn't able to hit the second one though. Brings it back to a three. No, no, no. Spraying over the top of Spoit. He break dances for safety. There's a big rotate coming from underneath the fire. Oh, the smoke, the fire would have been the better move there, but instead they're going to see if they can try and force it. Spoit uses that as his own rotor. Bueno. Takes the head off of one and suddenly... Ah. The man advantage and JB90 Tocado. balances it. A huge damage from Capcan on the way through the door. There's still two C4. Aguantamos, por Dios y por la Virgen. El dúo dinámico. Deepik y Grant. Los dos tíos que probablemente tengan la polla más grande del Chichi Mitasional. Por Dios y por la Virgen María. Deepik estás en una pose de mierda. Hijo de la gran puta. Madre de Dios, qué bueno es. No me lo puedo. Aguanta, 13 segundos. Aguanta, 13 segundos. Aguanta, no, 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 no. ¡Buena! ¡Sí! Una más. Una más y me hago un pajote aquí en directo, bro. Una más, tío. Una más, una más, tío. No me lo puedo creer, tío. Nada, Spoit es muy bueno, tío. Spoit, madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Jesucristo nos ha traído aquí, tío. Jesucristo nos ha traído aquí, tío. Buah, cuando metamos este ataque, yo reviento el monitor de un patadón, eh. Reviento el monitor de un patadón, eh. Le da mi culo a Spoit. Bueno, piensa todo dos veces eso, eh. Coba, Coy en grupo, segundo. Aunque ahora por la, por la victoria de G2 supongo que tercero. Después cuando llega a la habitación, ¿cuál quieres? No, no, literalmente. El niño chico de, y, y el padre y Leon diciéndole, bro, ¿qué? ¿cuántas queréis y cómo que? Literalmente. 
more annoying place to run into a Capcom trap, and that's a wedding, as we heard last year. Ten seconds to go. Um, but Koi, that is currently six to seven up. One more round. They secure themselves. Es el que le da el puño a los jugadores de Koi. Es el coach. Que me cae bien, la verdad. Buen tío. Un tío que sabe más que probablemente tú, tu familia entera, mi familia entera, yo y literalmente 85.000 familias más. Un Glad, se han pillado un Glad. Antes no nos ha ido bien el Glad. Vamos, Leon, va, tienes la polla más grande de este país. Va, Leon, va, por Dios. Leon ready, of course, with the glasses, waiting for Spoit to uh, start. Como haremos esto, bro? No me lo puedo creer. Tossing some of these candelas quickly as soon as the windows open up, but that might just be an explosion onto the side. Vale, intentaba platar. Ojo, baiteos, eh. Baiteamos, vale. No tiran nada. Vale, damos unos. Vale, guarda muy tocado. C4, dime que tiras el C4, bro. ¡Ah, qué pena! ¡Muy tocada! ¡Muy tocada! ¡Muy tocada! ¡Muy tocada! ¡Muy tocada! ¡Buena! ¡Buena! ¡Aguanta, Canto! ¡Cuatro parados, tú! No me lo puedo creer que le vamos a ganar a los Puta brasileño se nos la va a puto sudar, no me lo puedo creer No me lo puedo creer que vamos a pasar como primeros de grupo Y literalmente en el anterior mayor ni clasificamos No me lo puedo creer Dime que sí Dime que sí Ay, qué malo es Ay, qué malo es Mírale la cara, es el puto Joker Pero como jugador de los seis Y se la puto pela Me cago en mi puta madre Mírale la puta cara Buena Calma, calma Un minuto, va ¿Por qué estamos tardando tanto? Que es un tío, quiero decir, literalmente está uno de vida Ya está, calma, sabemos dónde está Ya está, calma, sabemos dónde está Puseamos Puseamos, sabemos dónde está, hay que plantar Puseamos, sabemos dónde está, hay que plantar Puseamos, sabemos dónde está, hay que plantar Ahora calma y ganamos Calma y ganamos Calma Se va, ¿por qué se va? ¿Por qué se van todos? Bueno, te lo puedo llegar a comprar, pero... Yeyes, amigos ¡Buena! ¡Primero de grupo, cabrón! ¡Primero de grupo! ¡Primero de grupo! ¡Primero de grupo! ¡Primero de grupo! ¡Mira, mira cómo se va! ¡Vete para casa, hombre! ¡Vete para la favela, coño! ¡Míralo! Ni, ¡Ni saludar quiere! ¡Míralo! ¡Ni saludar quiere! ¡Recoge la mochila que te vas para casa, monstruo! ¡Recoge la mochila que te vas para casa, monstruo! ¡Vamos ahí! Le soltaba yo ahí, cómeme la polla. Mira, le pegaba una hostia al clan, le pegaba una hostia. Le pegaba así una hostia. Pues ya está, amigos, primero de grupo en la pela. Blue Bala. Muchas gracias por el Prime, bro. Primero de grupo en la pela, tío. Primero de grupo en la pela, bro. As those small soldiers still need to be locked in, and others are trying to fight for seating. And this is the scary thing. Primero de grupo no la pela. 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 Trece cada puntos. Dar la, dar las. Esta la viga no ya. Dios. Palentín, Palentín. Valentín ha ganado... ¡Dios! ¡56 puntos! ¡No, 56k! ¡No! ¡Dios! ¡Hostia puta, tío! Vaya, el chaval que votó W7M sin querer... 
el chaval que... A ver, chavales, ahora en serio, tipo, ahora hablando del partido, vosotros os acabáis de hacer una idea que nos hemos cargado, hemos ganado al equipo que probablemente más potencial... Bueno, el equipo más tocho de nuestro grupo está claro, pero muy probablemente uno de los grupos, uno de los equipos, perdón, más potenciales de la competición. Tipo, os hacéis una idea. No he visto los demás equipos, hemos visto algunos, pero por lo que me habéis dicho alguno de vosotros, nos acabamos de limpiar al equipo muy probablemente más potente, más potente de la competición. O uno de los equipos más potentes de la competición. Chavales, tenemos la polla más grande de España. Tenemos la polla más grande de España. Tenemos la polla más grande que de Latinoamérica. Tenemos la polla más grande que Estados Unidos. Los, brasile los brasileños nos comen la polla. Los chinos me comen la polla. Lo, 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 me comen la polla. Nos comen la polla. De verdad. Somos muy buenos. Somos muy buenos. En el anterior INVI no clasificamos. En este somos muy buenos, bro. Nos hemos limpiado a, proba a probablemente el equipo, uno de los equipos más potentes de la competición. Pasamos primeros de grupo con 10, 11, 12, 13 puntos y nos come la polla G2, nos come la polla W7 y nos come la polla SSG, SSG y Elevate. Está, ya está, es que ya está, ya está. No hay mucho más que añadir. Aquí vamos a cortar el vídeo. Se lo merecen. Así que, gente, la gente que lo estoy viendo en YouTube, muchas gracias por veros el vídeo. Muchas gracias por veros estas dos partidas. Empecé el directo con expectativas de que nos iban a follar el culo. Empecé el directo con expectativas de que si metíamos un mapa es porque Jesucristo había venido hoy y nos había dado algún beso en la espalda. Y nos vamos ganando los dos mapas y como primeros de grupo. Yo solamente voy a decir una cosa. En la vida en general, un consejo. No os esperéis nada de absolutamente nada de lo que hagáis. Porque cuando menos te lo esperes, más te va a sonreír la vida. Y con esto y un bizcocho, primeros de grupo, nos ahorramos un partido en la siguiente fase y nos vamos a la puta mierda. Adiós, adiós, chao, chao.